আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু নডিক টার্নস আলান হামসা সুরেন থেকে কেমন আছেন আপনারা সবাই আমি আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন আমি একটা কুইক ভিডিও নিয়ে আপনাদের কাছে এসেছি আজকে এসআইএসএস জিপি স্কলারশিপ যেটা সুইডিশ ইনস্টিটিউট স্কলারশিপ ফর গ্লোবাল প্রফেশনালস নামে বর্তমানে এসআই ডট এসিতে দেখা যাচ্ছে যে স্কলারশিপ অ্যাপ্লিকেশন আজকে থেকে শুরু হয়েছে টেন্থ অফ ফেব্রুয়ারি থেকে এটা চলবে হচ্ছে টোয়েন্টিয়েথ অফ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দশ দিনের ডেড লাইন এই দশ দিনের মধ্যে আপনাদেরকে যারা যারা সুইডেনে মাস্টার্স প্রোগ্রাম টোয়েন্টি টোয়েন্টিতে অ্যাপ্লিকেশন করেছেন তাদেরকে এক বছর হোক অথবা দুই বছর যে কোনো ধরনের কোর্সে হোক না কেন আপনি এই স্কলারশিপে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন অনেক রিকোয়েস্ট এসছে আমাকে আমার এই এসআইএস জিপি স্কলারশিপ নিয়ে কথাবার্তা বলার জন্য কারণ অনেকে অনেক কিছু নিয়ে ক্লিয়ার না এবং কারা কারা এলিজিবল হবে কারা এলিজিবল হবে না এই ব্যাপারগুলো নিয়ে একটু কীভাবে মডিভেশন লেটার লিখবে এবং কীভাবে তারা সিবি বানাবে এই জিনিসগুলো নিয়ে অনেক কোশ্চেন এসছে আমাকে পার্সোনালিভাবে কিছু মানুষ যারা নোরিটার্নসের খুব নিয়মিত সবাই আমাকে পার্সোনালি রিকোয়েস্ট করেছে যে আমি যেন এসআই এস জিপি স্কলারশিপ নিয়ে একটা ভিডিও বানাই তো আজকে আমি খুব সংক্ষেপে কিছু কথাবার্তা বলবো যেন যারা এস এস স্কলারশিপের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে যাচ্ছেন তাদের জন্য কিছুটা যেন হেল্প হয় তো শুরু করছি আমি কীভাবে আপনার এস এস স্কলারশিপ জন্য অ্যাপ্লিকেশন করবেন এস এস জিপি স্কলারশিপ যেটা সুইডিশ গভর্নমেন্ট থেকে প্রোভাইড করা হয় এবং এই স্কলারশিপ সাধারণভাবে সুইডিশ গভর্নমেন্ট একটা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম হিসেবে নিয়েছে এবং নেক্সট টোয়েন্টি থার্টিতে এই এজেন্টাটা নেওয়া হয়েছে যে যে কীভাবে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গ্রোথ একটা একটা ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি থেকে একটা সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড অথবা থার্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ল্ড যে কান্ট্রিজগুলো আছে সেগুলোতে ছড়িয়ে দেওয়া যায় এবং কীভাবে সবাই একসাথে ডেভেলপ করা যায় এরকম একটা প্রোগ্রামের জন্য সুইডিশ গভর্নমেন্ট এই উদ্যোগটা নিয়েছে এবং এটা মিনিস্ট্রি অফ ফরেন অ্যাফেয়ার্স থেকে ডাইরেক্টলি সুইডিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং সুইডিশ ইনস্টিটিউট যেই যারা এস এস জিপি স্কলারশিপকে কন্ট্রোল করে তারা সাধারণভাবে এইটা কোলাবোরেট করে কাজ করে কোলাবোরেশনের মধ্যে তারা সাধারণভাবে গ্লোবাল প্রফেশনালসদেরকে প্রেফারেন্স দেয় এবং তারা চায় যে গ্লোবাল প্রফেশনালস যারা লিডারশিপ এক্সপিরিয়েন্স আছে অর্থাৎ অলরেডি তারা লিডারশিপ এক্সপিরিয়েন্স ধারণ করছে এবং নেক্সট জেনারেশনকে তারা কিছু দিতে পারবে এমন এমনভাবে কান্ট্রিকে কন্ট্রিবিউশন করতে পারবে যেন কান্ট্রির ডেভেলপমেন্ট নিশ্চিত হয় একটা নির্দিষ্ট ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্টদেরকে ফোকাস করে তারা সাধারণ এই ধরনের স্কলারশিপটা দিচ্ছে এখন সুইডিশ ইনস্টিটিউট স্কলারশিপের জন্য কারা কারা এলিজিবল হবে এইটার তেমন কোনো অ্যান্সার একেবারে ডাইরেক্ট ডেফিনেট কোনো অ্যান্সার নেই আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে এবং আমি যাদেরকে দেখেছি যারা এস এস জিপি স্কলারশিপ পেয়েছে এবং নৌরিক টান্সের মাধ্যমে গত বছর যারা অ্যাপ্লিকেশন করেছিল এই বছর যারা অ্যাপ্লিকেশন করছে তাদের যেই অ্যাপ্লিকেশনগুলো যেভাবে প্রিপেয়ার প্রিপেয়ার করা হচ্ছে আমি মনে করি যে সেই প্রেপারেশনের ক্ষেত্রে আমি আপনাদের কিছু টিপস বা কিছু অ্যাডভাইস বা কিছু সাজেশন দিতে পারি আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই স্কলারশিপ পেতে গেলে সাধারণভাবে একটা অ্যাক্টিভ রোল আপনি পজিটিভ ডেভেলপমেন্টের জন্য আপনার কান্ট্রিতে ইনভলভ করবেন এখান থেকে এডুকেশন নিয়ে তারপর সেই পজিটিভ ডেভেলপমেন্টের জন্য আপনি আপনার কান্ট্রিতে গিয়ে কাজ করবেন এই রকম যদি ব্যাকগ্রাউন্ডটা হয় তাহলে এই ক্ষেত্রে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা কনসিডারেশনে আসতে পারে সো আমি যদি একেবারেই এসআই ডট এসিতে যেটা লেখা আছে সেটা যদি আমি পড়ি এখানে লেখা আছে দ্য গোল ইজ টু অ্যান্ড অ্যাব দ্য স্কলারশিপ হোল্ডার্স টু প্লে অ্যান অ্যাক্টিভ রোল ইন দ্য পজিটিভ ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য সোসাইটিস ইন হুইচ দ্য লিভ অর্থাৎ তারা যেখানে বাস করে সেই সোসাইটির পজিটিভ ডেভেলপমেন্টের জন্য তারা যে যদি কোনো অ্যাক্টিভ রোল প্লে করতে পারে তাদের এডুকেশন ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে অর্থাৎ এখানে তারা মাস্টার্স করবে এবং সেই মাস্টার্সের যে আইডিয়া জেনারেশন থাকবে প্রজেক্টের মধ্যে তারা যে পরিমাণ কাজ করবে সেই কাজগুলো সেই ইনোভেশনগুলো তারা তাদের দেশে নিয়ে যাবে এবং সেইটার ডেভেলপমেন্টের জন্য তারা কাজ করবে একই সাথে তারা নিজেরা ডেভেলপ করবে সুইডিশ সরকারও ডেভেলপ করবে সো সুইডেন এবং অন্য অন্য কান্ট্রিজের যেই কোলাবোরেশন এই কোলাব নিয়েই হচ্ছে এসআই এস জিপি স্কলারশিপ তো এই এস এস জিপি স্কলারশিপে কী ধরনের ক্যান্ডিডেট তারা চাচ্ছে তারা চাচ্ছে অ্যাম্বিশিয়াস ইয়াং প্রফেশনালস এখানে অ্যাম্বিশিয়াস ইয়াং প্রফেশনালস বলতে বোঝায় যাদের ইনোভেশন করার জন্য উদ্যোগ আছে তারা এন্টারপ্রেনার স্পিরিট আছে তাদের মধ্যে এই এন্টারপ্রেনার স্পিরিটের মাধ্যমে তারা তাদের একাডেমিক কোয়ালিফিকেশ কোয়ালিফিকেশানসকে শো করে সেই সমস্ত ইয়াং প্রফেশনালসরা যারা নেক্সট লিডার হতে যাচ্ছে সেই সমস্ত লিডারদেরকে এখানে ফোকাস করা হচ্ছে তাদেরকে আইডিয়াল ক্যান্ডিডেটস বলা হচ্ছে সো আমার মতে হচ্ছে যে এই যেই যেই অ্যাম্বিশনটা ইয়াং প্রফেশনালসদেরকে একটা ইনোভেটিভ আইডিয়ার দিকে নিয়ে যাবে এবং সেটা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের জন্য কাজ করবে তাদের নিজেদের কান্ট্রিতে গিয়ে একটা লং টার্ম পার্সপেকটিভের জন্য 
সেইটার জন্য যারা যারা সিলেক্টিভ হবে সুরি সরকার এবং সুইডেন ইনস্টিটিউট স্কলারশিপের জন্য যেই কমিটি কাজ করে এসআই ডট এসআই তারা এই কমিটিটা তাদের অ্যাপ্লিকেশনটাকে এভালুয়েট করবে এবং এভালুয়েট করে তারা যদি মনে করে যে হ্যাঁ এই স্টুডেন্টটাকে আমাদের মনে হয়েছে যে নেক্সট ফিউচার গ্লোবাল লিডার হিসেবে তাকে আমরা চিহ্নিত করতে পারি এবং তার দেশকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য এই ক্যান্ডিডেটকে আমাদের খুব ইয়াং প্রফেশনাল অ্যাম্বিশাস মনে হয়েছে সো যদি এরকম যদি কোনো আইডিয়াল ক্যান্ডিডেট পাওয়া যায় তাহলে তাকেই এসআই ডট এসি স্কলারশিপের জন্য নির্বাচন করা হবে ওকে এখন এই ধরনের লং টার্ম প্রসপেকটিভের যদি কোনো ক্যান্ডিডেট আইডিয়াল ক্যান্ডিডেট পাওয়া যায় সেই আইডিয়াল ক্যান্ডিডেটের নিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য আমি বলবো ভবিষ্যৎ কারণ আমাদের বাংলাদেশিদের জন্য এসআই এস জিপি স্কলারশিপ পাওয়া মানে অনেক বড়ের লক্ষণ কারণ এই স্কলারশিপের মধ্যে স্পেশাল কিছু বেনিফিট আছে যে বেনিফিটগুলো সাধারণভাবে অনেক কান্ট্রিতেই দেওয়া হয় না সো সুইডিশ সুইডিশ এই ইনস্টিটিউট স্কলারশিপ ফর গ্লোবাল প্রফেশনালস ইটস এ স্পেশাল স্কলারশিপ ফর বাংলাদেশি স্টুডেন্টস আমি পার্সোনালি মনে করি যে প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের তাদের উচিত হচ্ছে এই ধরনের স্কলারশিপগুলোতে অ্যাপ্লিকেশন করা আমার এখন যখনই আমি কথাটা বলছি তখন আমাকে সবাই বলছে ভাই আমি কি এলিজিবল টু অ্যাপ্লাই ফর দিস স্কলারশিপ হ্যাঁ এলিজিবিলিটির যার কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে সেই ক্রাইটেরিয়াগুলো যদি মিট করতে পারেন ইন্ডিভিজুয়াল ক্রাইটেরিয়ান যদি বলা হয় ইন্ডিভিজুয়াল ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে এখানে পুরো একটা প্যাকেজ যে মাধ্যমে আপনাকে অ্যাপ্লিকেশনটা করতে হবে সেই স্পেসিফিক প্যাকেজ প্যাকেজের মধ্যে আপনার ক্রাইটেরিয়াগুলো আপনাকে শো করতে হবে তাহলে আপনি এলিজিবল হবেন ক্রাইটেরিয়াগুলো কি কি সিলেকশন ক্রাইটেরিয়া সাধারণভাবে ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশনস ডট এসিতে আপনাকে মাস্টার্সের জন্য চারটা সাবজেক্ট যে কোনো চারটা ইউনিভার্সিটি অথবা এক ইউনিভার্সিটি চারটা সাবজেক্ট আপনি চুজ করতে পারবেন এভাবে আপনাকে অ্যাপ্লিকেশন করে দিতে হবে অ্যাপ্লিকেশন ফি দিতে হবে এবং আপনাকে ওয়েট করতে হবে থার্ড অফ এপ্রিল টোয়েন্টি টোয়েন্টি পর্যন্ত অ্যাডমিশনের রেজাল্ট পাওয়ার জন্য অ্যাডমিশনের রেজাল্ট পেয়ে যাওয়ার পর আপনাকে আরও ওয়েট করতে হবে টোয়েন্টি থার্ড অফ এপ্রিল এসআইএস জিপি স্কলারশিপের জন্য যে লিস্টটা সেই প্রথম লিস্টটা শর্ট লিস্টটা আপনাদেরকে সিলেকশন লিস্টটা দিয়ে দেওয়া হবে টোয়েন্টি থার্ড অফ এপ্রিল তো এই পর্যন্ত হচ্ছে প্রসেস অ্যান্ড দেন আপনার কি কি ডকুমেন্টস আপনাকে রেডি করতে খুবই সহজ ফর্মেট কিছুই বানানো লাগবে না সব ফর্মেটস এসআই ডট এসিতে দেওয়া আছে আপনাকে শুধু ফর্মেটগুলো ডাউনলোড করতে হবে একটা আছে হচ্ছে মোটিভেশন লেটার এই মোটিভেশন লেটারটা পিডিএফে দেওয়া আছে আপনি পিডিএফ ফর্মটা ফিল আপ করবেন এবং সেখানে আপনি আপনার লেখা লিখবেন ডিসক্রিপশন লিখবেন কেন আপনি মোটিভেট হয়েছেন এই স্কলারশিপের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য আপনি কিভাবে মোটিভেট করছেন এসআই ডট এসির যে কমিটি আছে যে সিলেকশন কমিটি আছে তাদেরকে কিভাবে মোটিভেট করছেন এই স্কলারশিপ পাওয়ার জন্য কেন আপনি মনে করেন যে এই স্কলারশিপ আপনার জন্য এবং আপনি এই স্কলারশিপ পেলে কিভাবে আপনার কান্ট্রিকে খুব ভালোভাবে কন্ট্রিবিউট করতে পারবেন ফিউচার ডেভেলপমেন্ট গোল যেটা টু টোয়েন্টি থার্টির একটা এজেন্ডা সুইডেন সর সুইডিশ সরকারের সেই সুইডিশ সরকারের সেই এজেন্ডাতে আপনার কন্ট্রিবিউশন কি হবে এই কথাগুলো যদি আপনি সুন্দর করে আপনার আপনার যে মোটিভেশন লেটার আছে সেখানে যদি লিখতে পারেন তাহলে অনেক আপনার পাওয়ার স্কলারশিপ পাওয়ার যেই যে বাই সেটা পজিটিভ হতে পারে আচ্ছা একটা কারিকুলাম সিভি কারিকুলাম ভিটা যেটা সিভি বলি আমরা এই সিভিটা দেয়া আছে অলরেডি সেই সিভিটা আপনাকে ওখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে হবে এবং সুন্দর করে সেটাকে ফিল আপ করতে হবে আপনার দুইটা রেফারেন্স লেটার লাগবে এবং এই ডিফারেন্ট রেফারেন্স লেটার কেন লাগবে প্রথম রেফারেন্স লেটারটা লাগবে হচ্ছে আপনার যে ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স আছে সেটা প্রুফ করার জন্য এবং সেটা প্রুফ আপনি যে আপনার লিডারশিপ এক্সপিরিয়েন্স আছে সেই লিডারশিপ এক্সপিরিয়েন্সের জন্য এক ধরনের ফর্ম আছে আপনার রেফারেন্সের জন্য আলাদা ফর্ম আছে তো রেফারেন্সের জন্য আপনি আপনার প্রেজেন্ট যে এমপ্লয়ার এমপ্লয়ার আছে সেই এমপ্লয়ার কাছ থেকে বা ফর্মার যে এমপ্লয়ার আছে সেই এমপ্লয়ার কাছ থেকে আপনি ম্যানেজারের কাছ থেকে অথবা যদি ভাইস প্রেসিডেন্ট থাকে বা সিইও থাকে বা আপনার যে ইমিডিয়েট বস আছে তার কাছ থেকে আপনি স্ট্যাম্প সহ আপনি রেফারির যে সিগনেচার সেই সিগনেচার আপনি নেবেন এবং যদি দরকার হয় তাহলে সেটা যদি দরকার হয় যদি আপনি মনে করেন যে আপনার কোম্পানির যে বস সেই বসের কোনো সিল নাই স্ট্যাম্প নাই তাহলে আপনি সেটাকে নোটারি করে একটা রেজিস্টার্ড কোর্ট কোর্টে কোর্টে গিয়ে আপনি নোটারি করে আপনি সেই যে লয়ার করে দিবে সেই লয়ারের ফোন নাম্বার এবং স্ট্যাম্পের মধ্যে তার নাম এবং তার যে পদবি আছে সেটা দিয়ে আপনি যদি করেন তাহলে সেটাও চলবে কিন্তু আপনাকে অবশ্যই সেই সেই ফর্মটাকে সুন্দর করে প্রিন্ট করতে হবে সাইন করতে হবে স্ট্যাম্প করতে হবে অ্যান্ড দেন এটাকে আবার পিডিএফ করতে হবে স্ক্যান করে পিডিএফ করে দেন আপনাকে সেটা পাঠাতে হবে ওকে অ্যান্ড দেন ওয়ার্ক অ্যান্ড লিডারশিপ এক্সপিরিয়েন্স এটারও একটা ফর্মেট আছে এই ফর্মেটটা আপনাকে ওয়ার্ক এবং লিডারশিপ এক্স
যে বস আছে আপনার আপনার তিন হাজার ওয়ার্কিং আওয়ার্স আপনি লিডারশিপে কাজ করেছেন কোনো একটা গ্রুপ লিডার হিসেবে কাজ করেছেন বা সিনিয়র হিসেবে কাজ করেছেন বা ম্যানেজার হিসেবে কাজ করেছেন কোনো একটা প্রজেক্টের লিডার হিসেবে কাজ করেছেন আপনি দীর্ঘদিন পর্যন্ত একটা টিমকে লিড করেছেন এরকম যদি কোনো এক্সপিরিয়েন্স থাকে এবং সেই এক্সপিরিয়েন্সের একটা প্রুফ অর্থাৎ আপনার যে বস ছিল ইমিডিয়েটলি যখন আপনি প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টে কাজ করেছেন তার যেই আপনি যাকে রিপোর্ট করেছেন সেই রিপোর্টিং বস সেখানে আপনার স্ট্যাম্প করে এবং সিগনেচার করে আপনার সে সাইন করে দিবে এবং সেটাই আপনার লিডারশিপ এক্সপিরিয়েন্স হিসেবে প্রুভড হবে কোনো রকমের কোনো ফ্রডুল্যান্ট বা কোনো রকমের জাল কোনো ফর্ম করা ঠিক হবে না এবং আপনারা কেউ এটা করবেন না দয়া করে কারণ বাংলাদেশ থেকে এসআইএস ডট এসআইএস জিপি স্কলারশিপ যেটা সেটা মানে দিন দিন বাড়ছে এবং আরও বাড়বে সো কারণ বাংলাদেশের যে ট্যালেন্ট বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে ট্যালেন্টগুলো সুইডেনে আসে এবং আমি মনে করি যে এই সুযোগ আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে আপনারা আপনাদের কারো একজনের ফ্রড ফ্রডলেন্টের কারণে দেখা গেল দেখা গেল যে বাংলাদেশের মানে সবার ক্ষেত্রেই এসআইএস জিপি স্কলারশিপটা বাদ দিয়ে দিল এরকম যেন না হয় আপনাদের কারো ক্ষেত্রে আমি পার্সোনালি আপনাদেরকে এটা সাজেস্ট করবো প্লিজ ডোন্ট ডু দ্যাট আচ্ছা আর আপনার কপি অফ অফ ইউর পাসপোর্ট আপনার যে ভ্যালিড পাসপোর্ট আছে সেই ভ্যালিড পাসপোর্টের একটা ফার্স্ট পেজের একটা ফটো কপি আপনার সিভি যেটা থাকবে সেই সিভির ফোর্থ পেজে আপনি সেটাকে দিয়ে দিলেন ইনক্লুড করে দিলেন এইভাবে আপনি আপনার কমপ্লিটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম আছে এইভাবে পুরো প্যাকেজটা আপনাকে দিতে হবে প্রথম হচ্ছে একটা কমপ্লিটেড মডিভেশন লেটার দুই হচ্ছে একটা সিভি যেটা ডাউনলোড করে আপনি ফিল করবেন তারপর এটা হচ্ছে দুইটা রেফারেন্স লেটার যেটা ভ্যালিড হবে এবং কমপ্লিটেড রেফারেন্স লেটার হবে একটা হতে পারে আপনার ফর্মার ইনস্টিটিউশন বা আপনার ফর্মার বা প্রেজেন্ট এমপ্লয়ার থেকে আরেকটা হতে পারে আপনার ইউনিভার্সিটি বা আপনার পরিচিত কোনো ডিন বা ডিপার্টমেন্ট হেড এই ধরনের কারো কাছ থেকে এটা হতে পারে অথবা আপনি কোনো ভলেন্টারি ওয়ার্ক করেছেন সেই ভলেন্টারি ওয়ার্কের মধ্যে আপনি সেখানে আপনি যার আন্ডারে কাজ করেছেন যাকে আপনি রিপোর্ট করেছেন সেই ভলেন্টারি ওয়ার্কের ক্ষেত্রেও আপনি সেখান থেকেও এই এক্সপিরিয়েন্স লেটারটা অর্থাৎ রেফারেন্স লেটারটা আপনি নিতে পারবেন আমার মতে সাধারণভাবে ভলেন্টারি ওয়ার্কটা এখানে খুব কাজ করে মানে অনেকেই ভলেন্টারি ওয়ার্ক এখানে করে আপনারা যদি কেউ রেড ক্রিসেন্টে বা কোনো এনজিওতে কাজ করে থাকেন এবং সেই ধরনের ভলেন্টারি অর্গানাইজেশন যদি আপনাদেরকে যদি রেফারেন্স লেটার দিতে প্রস্তুত থাকে তাহলে সেখান থেকে আপনারা সেকেন্ড রেফারেন্স লেটার নিতে পারেন আচ্ছা আর আপনার ওয়ার্ক এবং লিডারশিপ এক্সপিরিয়েন্সের জন্য সেটাও একটা ভ্যালিড এবং কমপ্লিটেড ওয়ার্ক অ্যান্ড লিডারশিপ এক্সপিরিয়েন্স কপি হতে হবে সেটা আপনি নেবেন এবং আপনার ভ্যালিড পাসপোর্টের একটা কপি এই পাঁচটা জিনিস মিলে একটা ফুল প্যাকেজ আপনাকে এসআই ডট এসিতে সেন্ড করতে হবে আর যদি স্টকহোম স্কুল অফ ইকোনমিক্স সেখানে যদি আপনি অ্যাপ্লিকেশন করে থাকেন তাহলে আপনাকে দুইটা অ্যাপ্লিকেশন দিতে হবে একটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন ডট এসিতে আর একটা হচ্ছে স্টকহোম স্কুল অফ ইকোনমিক্সের জন্য এই দুটা আলাদা আলাদা আপনাকে সাবমিট করতে হবে আদারওয়াইজ অনেকে বলে যে চারটা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লিকেশন করেছে আমাকে চারটা অ্যাপ্লিকেশন সেন্ড করতে হবে নো আপনি চারটা সাবজেক্টের জন্য চারটা কোর্সের জন্য এ ডাজেন ম্যাটার ইফ ইটস লাইক ফোর ইন্ডিভিজুয়াল ইউনিভার্সিটি অর ওয়ান ইউনিভার্সিটি ফর ফোর ইন্ডিভিজুয়াল সাবজেক্ট ডাজেন্ট ম্যাটার বাট যদি আপনি অ্যাপ্লিকেশন করেন তার চারটার জন্য আপনি যে কোনো একটাই অ্যাপ্লিকেশন এসআই এস জিপি স্কলারশিপের জন্য একটাই অ্যাপ্লিকেশন আপনি সেন্ড করবেন আচ্ছা কীভাবে সাবমিট করবেন এসআই ডট এসিতে আপনি সাইটে যাবেন সাইটে গিয়ে আপনি জাস্ট বিলোতে যাবেন যেখানে একদম নিচে নিচে গেলে আপনি দেখবেন যে এই যে অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসটা সেটা টোয়েন্টি এথ অফ ফেব্রুয়ারি তেইশটা উনষাট পর্যন্ত এই ইয়ার অনলাইন পোর্টালটা খোলা থাকবে ততক্ষণের মধ্যে আপনি এই অ্যাপ্লিকেশনটা যে কোনো সময় সাবমিট করতে পারবেন আপনি সাধারণভাবে অনেক পৃথিবীর সমস্ত দেশ থেকেই সবাই এসআই ডট এসি অ্যাপ্লিকেশনের জন্য সাবমিট করবে সো আপনার বেটার হয় যদি আপনি পনেরো তারিখের মধ্যে সব কিছু কমপ্লিট করে যদি আপনি সাবমিট করে দিতে পারেন ইট উইল বি দ্য বেস্ট বাট লাস্ট টাইমের জন্য যেন কেউ ওয়েট না করে সেজন্য আমার সাজেশন থাকলো আপনাদের প্রতি আর কতজন পাবে এই এস এস স্কলারশিপ এই এস এস স্কলারশিপ পাবে হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড পার্সেন থ্রি হান্ড্রেড স্টুডেন্টস পাবে এবং এই থ্রি হান্ড্রেড সাকসেসফুল স্টুডেন্টরা এসআই ডট এসির চব্বিশ তারিখে অর্থাৎ তেইশ তারিখ রাতে চব্বিশ তারিখের মধ্যে আপনারা এই রেজাল্টটা পেয়ে যাবেন যারা যারা আপনারা সাকসেসফুল স্কলারশিপ রেসিপিয়েন্ট তারা পেয়ে যাবেন আর যারা ওয়েটিং লিস্টে থাকবেন ওয়েটিং লিস্টে যারা থাকবেন সাধারণভাবে যারা ওয়েটিং লিস্টে থাকে তাদের লাস্ট পর্যন্ত যদি কেউ এই স্কলারশিপটা না পায় বা অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে সে অ্যাডমিশন নিতে না পারে তাহলে সেই ক্ষেত্রে ওয়েটিং লিস্ট থেকে মাঝে মাঝে ডাকা হয় কিন্তু এটা চান্স খুব কম কারণ এই ধরনের অপরচুনিটি তে
প্রথম बेनिफिट হচ্ছে যে আপনি ফুল ফ্রি স্টুডেন্টশিপ অর্থাৎ আপনাকে আপনাকে কোনো টাকা দিতে হবে না কোনো টিউশন ফি দিতে হবে না সমস্ত টিউশন ফি সুইস সরকার বহন করবে আপনি প্রায় প্রত্যেক মাসে 10000 সুইস ক্রাউন করে পাবেন যতদিন পর্যন্ত আপনি স্টুডেন্ট থাকবেন ততদিন পর্যন্ত এবং আপনাকে 15000 সুইস ক্রাউন দেওয়া হবে ট্রাভেল গ্রান্ট হিসাবে global uh, future global leaders আছে সেখানে আপনি একটা প্ল্যাটফর্ম পাবেন যেখানে আপনি জয়েন করতে পারবেন উইদাউট এনি ফি এবং আপনি এসআই যে অ্যালুমিনি নেটওয়ার্ক আছে অর্থাৎ আগে যারা এসআই ছিল তাদের সাথে আপনারা একসাথে বসে মিটিং করার এবং গ্লোবাল নেটওয়ার্ক কিভাবে আপনি কন্টিনিউ করবেন সেই প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্টের জন্য গ্লোবাল নেটওয়ার্কে আপনি ইন করার সুযোগ পাবেন আমি বলবো প্রত্যেকটা বাংলাদেশের জন্য এটা একটা গোল্ডেন চান্স এবং যারা যারা এটার জন্য যারা যারা এটার জন্য সিলেক্টেড আগে হয়েছেন এখন হচ্ছেন সামনে আরো হবেন তাদের সবাইকে আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভকামনা আমি বলবো আমি আপনাদের জন্য খুব গর্ববোধ করি এবং আমি আমি আই এম ভেরি প্রাউড অফ ইউ ইউ गाइस বিকজ আমার কাছে মনে হয় যে এই ধরনের অপরচুনিটি যারা পায় তারা আসলেই বাংলাদেশের হিরার টুকটা ছেলে সো আমি আপনাদের জন্য খুব প্রাউড ফিল করি এবং আমি মনে করি যে প্রত্যেক বছর বাংলাদেশ থেকে এসআই স্কলারশিপের পরিমাণ আস্তে আস্তে দিন দিন বাড়বে সো কোনো রকম ভুল করা যাবে না এবং কোনো রকম রং ইনফরমেশন দেওয়া যাবে না রং ইনফরমেশন যদি কোনো কারণে আপনার ওরা যদি কোনো কারণে ধরে ফেলে তাহলে সে ক্ষেত্রে অনেক বাংলাদেশি স্টুডেন্ট ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে আমি আশা করব আপনারা কেউ দয়া করে বাংলাদেশি স্টুডেন্টদের এত বড় আদার যে ইনফরমেশনগুলো আছে আমার কাছে মনে হয় সেগুলো আপনারা এসআই.এস তে গেলেই পাবেন যদিও এটা এগুলো সব লেখা আছে আমি যেগুলো বলছি সেগুলো সব লেখা আছে বাট তারপরেও ভিডিওর মধ্যে যখন আমি কথা বলি তখন আমার কথাগুলো শুনে হয়তো আপনারা একটু ইনফ্লুয়েন্স হবেন বা একটু পজিটিভ ভাইব পাবেন বা কিভাবে লিখবেন সেটা হয়তো এখানে লেখা নাই ওইভাবে বাট আমি হয়তো একটু ক্লিয়ার করে দিলাম আপনাকে তাহলে আপনারা ওইভাবে আপনাদের ডকুমেন্টসগুলো प्रिपेयर করতে পারেন আমার কাছে অনেক রিকোয়েস্ট আসছে সেজন্য আমি অনেক ব্যস্ততার মাঝে আপনাদের জন্য এই এসআই এসজিপি স্কলারশিপ কিভাবে করবেন সেটার একটা ভিডিও বানালাম আর ব্যস্ততার কারণ হচ্ছে নোরিটানস ওয়েবসাইট নোরিটানস ওয়েবসাইটের কাজ প্রায় শেষের দিকে আর কিছু কাজ বাকি আছে সেগুলো শেষ হয়ে গেলে আমরা নোরিটানসের ওয়েবসাইট লঞ্চ করব বাংলাদেশ ইন্ডিয়া মালয়েশিয়া এবং ইউকে বাংলাদেশের বাইরে সাধারণভাবে আমরা এখন মালয়েশিয়া ইউকে বাংলাদেশ ইন্ডিয়া এবং শ্রীলঙ্কা এই প্রাথমিক এই দেশগুলো নিয়েই কাজ করব মেইন ফোকাস থাকবে হচ্ছে বাংলাদেশ আর নরিক চান্সের মোটো হচ্ছে ফর বেটার জেনারেশন সো এখানে অনেকগুলো কাজ একসাথে করা হচ্ছে কিভাবে একটা ভালো জেনারেশন গঠন করা যায় বাংলাদেশের সো ইটস নট লাইক এ বিজনেস ইটস লাইক এ লাইক এ লাইক বিল্ড এ বেটার জেনারেশন সো আমি অনেক লং টার্ম প্ল্যান নিয়ে এটা করছি সো আমার কাছে মনে হয় যে ভালো কিছু প্রত্যাশা করতে পারি নরিটানস থেকে আর নরিটানসের ওয়েবসাইট রিলিজ যখন হবে তখন অবশ্যই আপনাদেরকে জানানো হবে এটা নিউজ লেটার যাবে যারা যারা আমার সাথে ইনক্লুডেড আছেন আপনাদের মেইল আইডি আছে আমার সাথে আমার কাছে বা আপনাদের মেইল আইডি আমি চেয়ে নিব আপনাদের কাছ থেকে তখন আমি হয়তো বা আপনাদেরকে নিউজ লেটার পাঠাবো প্রত্যেক মাসই একটা করে নিউজ লেটার পাঠানো হবে বিভিন্ন সুইডেনের বিভিন্ন ইনফরমেশন নিয়ে এবং জার্মানির কিছু ইউনিভার্সিটির সাথে আমি কাজ করছি ব্যাচেলার প্রোগ্রাম নিয়ে সেই ব্যাচেলার প্রোগ্রাম নিয়ে কীভাবে বাংলাদেশি স্টুডেন্টদেরকে ফ্রি একটা এডুকেশন দেওয়া যায় জার্মানিতে সেটা নিয়ে কাজ করছি দেখা যাক ফলশ্রুতিতে কী আসে তবে এই বছর পুরোটাই হয়তো বা ব্যাচেলার নিয়ে কাজ করতে হবে সো নেক্সট ইয়ারে হয়তো বা কোনো ভালো কয়েকজন সিলেক্টিভ স্টুডেন্টস এনে ফার্স্ট একটা টেস্ট করে দেখা যেতে পারে যে কেমন হয়েছে তারপর হয়তো বা একটা বাল্ক বাল্ক চিন্তাভাবনা করা যেতে পারে কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে ইট উইল বি লিল বি টাফ ফর দ্য ফার্স্ট টাইম বাট দেন ইট উইল বি ওকে সো সুইডেন নিয়ে অলরেডি কাজ হচ্ছে এবছর বেশ কিছু স্টুডেন্ট নডি ক্লাসের মধ্যে অ্যাপ্লিকেশন করছে এবং আমি খুব আশাবাদী তাদেরকে নিয়ে তাদের অনেকেই কোয়ালিফাইড হচ্ছেন আর অনেকের এখনও পেন্ডিং দেখাচ্ছে ইন প্রোগ্রেস দেখাচ্ছে সো দেখা যাক কী হয় সবার জন্য শুভকামনা আমি মনে করি যে নডি ক্লাসের যে ওয়েবসাইট সেই ওয়েবসাইটে এখন আমাকে যারা কোশ্চেন করেন আপনারা যে ভাইয়া আমি এত পেয়েছি স্কলার আইএলসে আমার গ্র্যাজুয়েশন আছে এটাতে ওটাতে আমি কি এলিজিবল কি আপনাদেরকে এলিজিবিলিটি আমাকে জিজ্ঞেস করে করতে হবে না আপনারা ডাইরেক্ট নডিক ট্রান্স ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনার ইলিজিবিলিটি টেস্ট করতে পারবেন এবং যদি আপনি ইলিজিবল হন তাহলে অবশ্যই আপনার কাছে ডাইরেক্ট একটা মেল চলে যাবে যে নডিক ট্রান্স কী প্রসেসে কাজ করে নডিক ট্রান্স শুধুমাত্র স্টুডেন্টদেরকে নিয়েই কাজ করবে না তারা স্টুডেন্টরা এখানে আসার পরে তাদের কাজের কোনো বন্দোবস্ত করা যায় কি না বা কীভাবে কাজ করা যায় সেটা নিয়েও কাজ করছে এবং সেটা নিয়ে একটা লং টার্ম প্ল্যানে কাজ করা হচ্ছে আমি মনে করি যে ভালো কিছু হয়তোবা আমি বাংলাদেশের স্টুডেন্টদেরকে দিতে পারবো আপনারা সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন 
আপনাদের জন্য আমি দোয়া করি যারা যারা এসআই এসএসসি স্কলারশিপের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করছেন তাদের সবাইকে শুভকামনা যারা যারা অ্যাপ্লিকেশন করে এসএস জিপি স্কলারশিপের জন্য অ্যাকসেপ্টেড হবেন না তাদেরও মন খারাপ করার কিছু নেই কারণ আপনি এখানে আসবেন আসার পর আপনি যেহেতু স্কলারশিপ ছাড়াই আপনি অ্যাপ্লিকেশন করেছেন তার মানে অলরেডি আপনি আপনার মাইন্ড সেট আছে যে আপনি স্কলারশিপ না হলেও স্টুডেন্টে পড়তে আসবেন তো স্কলারশিপ যদি পাওয়া যায় তাহলে সেটা একটা বোনাস আর ইউনিভার্সিটি থেকে যদি আপনার স্কলারশিপ পান সেটার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করুন প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল ইউনিভার্সিটি স্কলারশিপের সুযোগ রাখে সেখানে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট থেকে সেভেন্টি পার্সেন্ট কোনো কোনো ইউনিভার্সিটিতে নাইনটি পার্সেন্ট পর্যন্ত সুযোগ থাকে সেগুলোতে অ্যাপ্লিকেশন করুন এবং আপনারা নিজেরা নিজেরা আপনাদের নিজস্ব মোটিভেশন লেটার গুগলে সার্চ দিয়ে নয় আপনি নিজের মতো করে লেখেন আপনি যখন একটা মানুষ কথা বলতে যান তখন তাকে কীভাবে মোটিভেট করেন আপনার জিনিসটা সেল করার জন্য এখানে আপনি নিজেকে সেল করছেন কীভাবে আপনি আপনার নিজেকে সুইডিশ গভর্নমেন্টের কাছে সেল করবেন সুইডেনের যে ইউনিভার্সিটি আছে সেই ইউনিভার্সিটির অথরিটিকে প্রোগ্রাম ডিরেক্টরকে আপনি কীভাবে নিজেকে সেল করবেন সেই হিসেবে আপনি আপনার মোটিভেশন লেটারটা লিখুন সবাইকে অনেক অনেক শুভকামনা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আপনাদের সবার জন্য অনেক শুভকামনা আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ